Så, nu har turen kommit till komplexa metoden. Komplexa metoden det är en metod att räkna på elektriska nät som innehåller reaktanser, det vill säga spolar och kondensatorer, och resistorer och generatorer förstås. Vi har då sinusformad spänning och sinusformad ström. Och komplexa metoden det är ett sätt att representera de här spänningarna och strömmarna med belopp och fasvinkel. Så låt oss först reda ut vad som menas med fasvinkel. Här har vi ritat då två spänningar som funktion av tiden. Tiden på den axeln. Sekunder. Vi kan se att den röda kurvan har en period som är en millisekund. Och det har även den blå. Så det är samma frekvens på den röda och blå kurvan. Periodtiden är en millisekund. Det vill säga frekvensen är 1 genom t. Eller 1000 hertz. Ja, vi kan se att om vi skriver tidsfunktionen, den röda kurvan U1 U1 den har toppvärdet 10 volt tio volt toppvärdet 10 volt och sedan är det en sinus, den går genom 0 så det är sinus omega t allt det här är volt. Den blå kurvan här är U2. Den har ett toppvärde på 8 volt. Och den är också sinusformad men den är fasförskjuten. Ja, ni ser att en tidsskillnad mellan kurvorna. Tidsaxeln, tiden går längs. Här har vi en ökande tid. Det här betyder ju att den blå kurvan passerar noll genom gången före den röda. Så den blå kurvan, den ligger före tid. Omega t plus omega gånger delta t volt. Där vi har den här tidsskillnaden, kallar den för delta t. Delta t, det är 0,1 milli, millisekund, om vi läser ur diagrammet här uppe. 0,1 millisekund tidsskillnad. Eh, om vi översätter det till fasvinkel så kan vi ta delta t dividerat med t och så multiplicera med 360 grader. Eller 2pi om vi så vill. Men ofta så skriver ju vi grader i, i alla fall elektriska sammanhang här. Så det här blir 0,1 millisekund genom 1 millisekund gånger 360 grader. Så det är alltså 36 grader före. Då kan vi skriva U2 är lika med 8 gånger sinus omega t plus 36 grader. Så den blå kurvan ligger 36 grader före. 0,1 millisekund. Den här delta t motsvarar också en, en fasvinkel. Vinkelhastighet. Det gäller ju att omega gånger t är lika med 2 pi. Eller 360 grader. Men eftersom vi räknar radianer per sekund så skriver jag vinkel, den här vinkeln som radianer. Omega gånger t, vinkelhastighet gånger en periodtid. Ja, då har vi fått en vinkel som motsvarar 2 pi. Då har vi gått ett helt varv. Så omega är lika med 2 pi genom t. Eller 2 pi gånger frekvensen. Vi har alltså de här två spänningarna, toppvärdet 10 
och fasvinkel 0 U1 och U2 toppvärde 8 fasvinkel 36 grader. Då kan vi säga att U2 ligger 36 grader före U1. Och det här kan vi då rita i ett då kan vi använda komplexa tal, belopp och fasvinkel. Så att U1 det är och om vi nu använder effektivvärdeskala då skulle det bli 10 genom roten ur 2. Effektivvärdet för en sinnesspänning är 10, toppvärdet dividerat med roten ur 2. Och sedan har vi fasvinkel 0 grader. Och U2, komplexa spänningen U2, det är 8 genom roten ur 2 och fasvinkel 36 grader. Det vill säga att vi kan ju se det här som belopp och fasvinkel i ett komplext talplan. Komplexa talplanet så har vi då realdelen och imaginärdelen. Alltså vi låter realdelen re vara reella talen och imaginärdelen imaginära tal. Alltså 1 och J. Då har vi komplexa talplanet så vi låter U1 U1 vara ett komplext tal och vi låter U2 då vara ett annat komplext tal, något kortare och vinkel 36 grader. Så beloppet på, den, på U1 det är 10 genom roten ur 2. Beloppet för U2 är 8 genom roten ur 2. Och vi har en fasvinkel, inbördes fasskillnad. Nu har det alltså underförstått att, att det här är sinusspänningar som vi pratar om. Och vi behöver bara då tänka på belopp och fasvinkel. Och fasvinkel det är ju relativt någon annan. Så att U2, fasvinkel för U2, 36 grader, relativt fasvinkel för U1. Låt oss innan vi går vidare ta en titt på det komplexa talplanet. Reella axeln graderar vi då med reella tal och imaginära axeln med imaginära tal. Och imaginära enheten J, den skriver vi, vi använder alltså inte bokstaven I för det kan förväxlas med ström utan vi använder bokstaven J. Så J det är roten ur minus 1 komplexa talet. J. Eller imaginära talet J. Minus J. Det är samma sak som 1 genom J. Eftersom vi kan skriva 1 genom J. Multiplicera med J genom J. Så får vi J genom J kvadrat. Det vill säga minus j. 1 genom j är samma sak som minus j. Så låt oss nu gå igenom komplexa metoden och vad som gäller för kondensatorn. En kondensator det är en komponent som har förmåga att lagra laddning. Den kan alltså lagra energi i ett elektriskt fält mellan plattorna. Det vill säga att vi kan ladda upp kondensatorn och lagra laddning. En kondensatorn är gjord som två plattor med ett isolerande mellan plattorna. Isoleringen kan vara, ja det kan vara luft men det kan också vara ett plastmaterial. Ett plastmaterial med eh, höjer, ett dielektrikum höjer kapacitansen. Kapacitansen höjs också om avståndet mellan plattorna är mindre. Minskar vi avståndet så höjs kapacitansen. Den höjs också om vi har större plattor. Då kan vi lagra mer laddning. Kapacitans. Det beskriver förhållandet mellan laddning. Q är lika med C gånger U. Alltså laddar vi upp kondensatorn. 
har vi mer laddning i kondensatorn, ja då får vi också högre spänning över kondensatorn. Och proportionalitetskonstanten därmed är kapacitansen. Är det så att vi laddar upp kondensatorn till förladdning, då får vi ju en laddningstransport. Det vill säga att vi har en ström till kondensatorn. Och ström det definieras ju som laddningsändring per tidsenhet. Och sätter vi samman det här, då får vi alltså att ström i lika med dq dt. I är lika med C gånger du dt. C är ju en konstant. Då kan vi se vad får det här för följder om vi tittar på en sinusformad spänning. U är lika med utopp gånger sinus omega t. Ja, vad blir derivatan du dt? Då. Ja, det är utopp gånger omega och derivatan av sinus det är ju cosinus omega t. Och cosinus kan vi skriva om som en sinusfunktion. Utopp gånger omega gånger sinus omega t plus 90 grader. Så cosinus omega t är samma sak som sinus omega t plus 90 grader. Så här har vi alltså en fasförskjutning på plus 90 grader. Så i är lika med C du dt. Sambandet mellan spänning och ström. Det kan vi nu skriva som komplexa tal. I är lika med C gånger komplext u gånger omega. Och så fasvinkel 90 grader. Och fasvinkel 90 grader, det är samma sak som att multiplicera med J. Då går vi till komplexa talplanet 1 och så multiplicerar vi med J, då hamnar vi där. Alltså 90 graders fasskillnad. Så multiplikation med J vrider oss 90 grader i komplexa talplanet. Och om vi snyggar till det här lite grann så, så har vi alltså att i är lika med j omega c gånger u. Har vi samband mellan ström och spänning i komplexa storheter. Och j här står det alltså för en fasskillnad mellan spänning och ström. Strömmen ligger 90 grader före spänningen. Om vi gör motsvarande resonemang för en spole så gäller då att strömmen som går genom spolen ger upphov till ett magnetiskt flöde, ett magnetfält. Magnetiska flödet är proportionell mot strömmen L gånger I där L är spolens självinduktans. Får man en ändring av flödet i spolen då får man en eh, inducerad spänning. U är lika med d phi dt. Och sammantaget ger det här då att spänningen U är lika med L gånger d i dt. Så om vi nu har en sinusformad ström. I lika med i topp sinus omega t. Och vi deriverar den så blir det i topp gånger inre derivatan omega gånger cosinus omega t. Och där cosinus omega t är samma sak som sinus omega t plus 90 grader. Så i komplexa sambandet blir då att komplexa spänningen u är lika med l gånger komplexa strömmen i gånger omega gånger j. U är lika med j omega l gånger i. Det betyder alltså att u ligger 90 grader före strömmen.